నమస్తే ఇన్నాళ్ళు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తూ మీ ప్రేమని నాకు అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు అలాగే ఈ వీడియో కూడా ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ సపోర్ట్ని నాకు అందించండి అలాగే ఈ వీడియో పట్ల మీకున్న అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేసి తెలియచేయండి ఇప్పుడు వీడియోని చూద్దాం నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను పద్మిని ప్రస్తుతం మంత్ర పాటు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త అస్ట్రాలజర్ న్యూమరాలజిస్ట్ తనిష్క గారు మంత్ర పాటు ఉన్నారు మాట్లాడదాం తనిష్క గారు నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా తనిష్క గారు ఒక కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారండి వాళ్ళ రివ్యూ ఇవ్వడానికి హ్యాపీ కాలర్ హ్యాపీ క్లైంట్ మాట్లాడదాం మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి నేను పద్మిని మాట్లాడుతున్నాను రెడ్ టీవీ నుంచి ఏంటండి ప్రాబ్లం ఏంటి మీకు ఎట్లా మీరు మేడం ని కాంటాక్ట్ చేశారు ఎట్లా సాల్వ్ అయింది మీ సమస్య మీరు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇవన్నీ ఒక్కసారి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని నాతో షేర్ చేసుకుంటారా ఫినాన్షియల్ గా కొంచెం బాగా ట్రబుల్ ఉందని చెప్పేసి మేడం ని కాంటాక్ట్ అయ్యామండి సో మేడం పూజ చేయాలి కొంచెం ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉందని చెప్పారనమాట ఓకే ఎట్లా తెలుసు అసలు మీకు మేడం నాకు ఫ్యామిలీ మా రిలేషన్ ఒక ఆమె చెప్పారనమాట రెఫరెన్స్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు చేయించుకున్నాము చేయించుకున్నాము చాలా బాగుందని చెప్తే సో నేను కాంటాక్ట్ అయ్యాను అనమాట పూజ స్టార్ట్ చేస్తారండి యాక్చువల్గా స్టార్ట్ చేసేటప్పటికి ఫినాన్షియల్ గా చాలా చాలా ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నాము నిజం చెప్పాలంటే ఫినాన్షియల్ గా అంత ట్రబుల్ సమ్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఎట్లా కాంటాక్ట్ అవే ధైర్యం చేశారు ఎలా మీరు ధైర్యం చేశారు అది ఒకసారి చెప్పండి అంటే నాకు చెప్పిన వాళ్ళు నాకు చాలా డియరెస్ట్ అనమాట వాళ్ళ మాట మీద నమ్మకం మీకు ఆ నమ్మకంతోనే ముందుకు వచ్చాను అనమాట సో అండ్ ఇంకొకటి చెప్పండి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చిన తర్వాత మీ సమస్య ఏంటో మేడమే చెప్పారా లేకపోతే మీరు మీ సమస్యని వివరించారా మేడం కి అని చెప్పారండి మేడం మీ మాట మీద నమ్మకం నాకు చేసేయండి అని చెప్పి యాక్చువల్ గా నేను అమౌంట్ కట్టడానికి కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసే వేస్ చేస్తాను ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్ కదా మళ్ళీ పూజ చేయించుకోవడానికి మనీ కట్టాలంటే ఎక్కడి నుంచో తేవాలి మళ్ళీ కానీ ఆ ధైర్యం చేశారు మీరు కానీ నిజంగా ఆ రోజు పూజ చేయించుకున్న తర్వాత మీరు నమ్మరు వన్ మంత్ లోనే నాకు రిజల్ట్ కనిపించింది ఆర్ఫుల్ గా చెప్తున్నాను అంటే మీరు ఫార్టీ ఎయిట్ డేస్ పూజ చెప్పుంటారు మేడము సో మీరు పూజ మధ్యలో ఉన్నప్పుడే మీకు సెటిల్ అవ్వడం అనేది స్టార్ట్ అయింది మీ సమస్య సాల్వ్ అవ్వడం అనేది అంటే నాకు ఇంకా అక్కడ నుంచి పూజలు పంపించారండి అదంతా అయిన తర్వాత నేను ఇంకా పూజలు చేసుకోకుండానే అక్కడ పూజ జరిగేసరికి నాకు ఇక్కడ రిజల్ట్ తెలుస్తుంది బ్యూటిఫుల్ తర్వాత మీరు కూడా పూజ చేసుకున్నారా మరి చేసుకున్నానండి అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయి చాలా బాగా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఫైనాన్షియల్ గా అయితే మేము చాలా చాలా చేంజ్ అయ్యామండి హౌస్ కొనుక్కోవాలని కూడా అనుకుంటున్నారా బ్యూటిఫుల్ వెరీ గుడ్ ఒక్క స్టెప్ అంటే ధైర్య సాహసే లక్ష్మి అని పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు ఒక్క స్టెప్ ధైర్యంగా వేస్తే డెఫినెట్ గా మార్పును చూడడం అనేది మొత్తానికి ఇంకా మరి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నారు అది చెప్పండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు అంటే ఆల్రెడీ బాగాలేదు మన పరిస్థితి మళ్ళీ ఇప్పుడు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం ఇట్లాంటి డిస్కషన్ ఏమన్నా నడిచిందా ఇంట్లో అంటే ఫస్ట్ లో కొంచెం ఆయన యాక్చువల్ గా మా హస్బెండ్ కొంచెం నమ్మరు అనమాట నేను కొంచెం పుష్ చేసి అట్లా కాదు ఒకసారి ట్రై చేద్దాం లేకపోతే ఇంకెప్పుడు నమ్మద్దు అని చెప్తే సో కూడా నమ్మారు అనమాట సో వన్ లాక్ ఛాన్స్ అని మీరు అనుకున్నారు తర్వాత నా పూజ అన్ని అయిన తర్వాత మా డాడీ ట్రాన్స్ఫర్ కోసం అది చాలా ట్రై చేస్తారు సో ట్రై చేసినప్పుడు అవ్వట్లేదు కొంచెం హౌస్ అది కొనుక్కుందామన్న అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి మేడం కాంటాక్ట్ అయితే పూజ జరిగింది అండి అప్పుడు ఫాదర్ కూడా చేయించారు అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అండి ఇప్పుడు అనుకున్న ప్లేస్ ఆ సమస్య కూడా సాల్వ్ అయిపోయింది ఇప్పుడేమో ఇంకా హౌస్ అది సెక్స్ లో ఉన్నారనమాట ఓకే ఇప్పుడు కొనుక్కునే పరిస్థితి వచ్చేసింది 
వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రిఫర్ చేస్తారా మరి మీరు మీకు ఎలా అయితే రిఫర్ చేస్తారో మీరు ఇంకొకళ్ళకి ఇలాగే మేడం ని రిఫర్ చేస్తారా ఇంకా అయిపోయింది బ్యాడ్ టైం అయిపోయింది అన్న టైమ్ లోనే కాంటాక్ట్ అవుతారేమో చాలా చాలా సంతోషం అండి ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్ లో ఉండి కూడా మీరు ఒక ధైర్యంగా ఒక స్టెప్ వేశారు అని అంటే నిజంగా ధైర్యానికి మెచ్చుకోవాలి డెఫినెట్ గా సో ఆ ధైర్యమే మిమ్మల్ని నడిపించింది ఎప్పుడు ఆ ధైర్యం తోటే ఉండండి లైఫ్ లో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ విషయాన్ని నాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు సో మీరు ఎలా అయితే మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యారో మీ దగ్గర వాళ్ళు ఎలా అయితే చెప్తే మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యారో మీ మాటల ద్వారా ఇంకో పది మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ సమస్యల నుంచి బయట పడాలన్న ఉద్దేశం తోటే ఎగ్జాక్ట్లీ మీ రివ్యూ డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుతుంది పది మందికి కాదు ఒక్కరికైనా కూడా విల్ బి వెరీ హ్యాపీ నా మోటో కూడా అదే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేసుకున్నందుకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు అండి నమస్తే సో బ్యూటిఫుల్ అసలు ఇది నిజంగా చాలా అమేజింగ్ స్టెప్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ వీళ్ళ రిలేటివ్స్ ఆమె ఏంటంటే అంటే రిలేటివ్స్ అని చెప్పాలంటే ఇంకా ఆమె తెలిసిన వాళ్ళు యాక్చువల్ గా వాళ్ళు చాలా బాగా అయ్యారని వీళ్ళకి రిఫర్ చేశారు కదా ఆమె దగ్గర దగ్గర ఒక థర్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ చెప్పారు అప్పట్లోనే ఆమె అంత మంచిగా అసలు వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకి అట్లా చెప్పడం ఇట్లా జరుగుతుంట ఈమె ఒక కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేశారు పూజ గురించి ఖర్చు వాళ్ళ హస్బెండ్ నమ్మట్లేదు ఫస్ట్ జ్యోతిషం అంటే వాళ్ళకి అసలే నమ్మకం లేదు కానీ ఇది ఫైనల్ అసలు మన ఇప్పుడు జ్యోతిషం ఇది ఒక్కసారి మీరు అసలు ఏం లేదు పూజ చేయాలి అంతే అట్లా అని చెప్పి తనని కన్విన్స్ చేసి అప్పుడు చేయించింది ఆమె అయితే అయిపోయింది రైట్ అయితే ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారు డెఫినెట్ గా వాళ్ళ జాతకాన్ని పరిశీలించి వాళ్ళకి వాళ్ళకి తగిన రెమెడీ ఇస్తారా మీరు అవునమ్మా ఇప్పుడు వీళ్ళకి వచ్చి ఏంటంటే యాక్చువల్ గా వీళ్ళ హస్బెండ్ జాతకంలో కుజుడు మా అంతి గ్రహం నెగిటివ్ అయిపోయాడు అంటే ఆయన రుణ కారగడు కదా సో అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఎక్కువ అప్పుల వల్ల బాధపడేది ఉంటుంది సో అది కాకుండా ఏంటంటే వీళ్ళకి నైన్త్ లాడు కూడా నెగిటివ్ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ త్రూ లో వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ వల్ల కొంచెం అప్పులు అయిపోయాయి సో అట్లా బట్ దీని జాతకం అంటే వీళ్ళకి ఎట్లా అంటే సమస్యలు ఏ గ్రహం వల్ల వస్తుందంటే ఒకటి నెగిటివ్ గ్రహం మాంది గ్రహం వల్ల ఉంటే కొంచెం వశీకరణ పూజలు చేయిస్తుందా వాళ్ళకి అంత వన్ మంత్ లో రిజల్ట్ వచ్చిందంటే చూడండి అక్కడ చేయంగానే బాగా అయిపోయింది ఆ మెటీరియల్ తర్వాతనే ఆమె ఫాలో అయ్యారు ఆ వన్ మంత్ లోనే రిజల్ట్ రావడం అనేది అది ఎన్నో ఇయర్స్ గా ఆమె చూడండి చాలా మ్యారేజ్ అయినప్పట్లో చాలా సఫర్ అయి ఉన్నారు కానీ ఈ పూజ స్టార్ట్ అయిన వన్ మంత్ లో రావడం అంటే అసలు అంతే కదా సో అందుకే మనం కరెక్ట్ గా రెమెడీ ఇచ్చాం అనుకోండి వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఛాలెంజ్ గా చాలా సార్ లైవ్ లో చెప్పి ఉన్నాం కదా చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే రెమెడీ చెప్పలేదు రెమెడీ చెప్పలేదు లైవ్ లో అనుకుంటున్నారు రెమెడీ చెప్పడానికి కాదు జాతకాన్ని బట్టి ఇస్తారు మేడం స్టైలే అది సో రెమెడీ చెప్పేయటం ఏదో ఏదో ఇది చేసేసుకోండి అది చేసేసుకోండి అని చెప్పడం అనేది మేడం స్టైల్ కానే కాదు ఎందుకంటే రిజల్ట్ రాలేదు అంటే జ్యోతిషం నమ్మరు కదా నమ్మరు మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఏదో ఒకటి అనుకునే పరిస్థితి సో ఒకసారి మీరు ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నాం ఇంకా మన 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 వల్ల కావట్లేదు అనుకుని ఇక లాస్ట్ వన్ లాస్ట్ ట్రయల్ అనుకుంటే కనుక ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేయండి అండ్ మీరు మీ నేను ఇందాక ప్రతి వీడియోలో కూడా చెప్తున్నాను మీరు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చి మీరు ఇంకేం మాట్లాడద్దు మీ సమస్య అంటే ఆవిడ చెప్తే మీకు అప్పుడు నమ్మకం ఖచ్చితంగా కుదురుతుంది సమస్య ఏంటో ఆవిడ చెప్తారు మీరు చెప్పద్దు ఆ తర్వాత మీరు నమ్మాలా వద్దా అనే తర్వాత ఆలోచించి అవును అంతే కదా మీరు చెప్తున్నారు రుణ బాధలో ఉన్న వాళ్ళకి మళ్ళీ తీసుకోవాలంటే నేను అంటాను ఈ రెమెడీ గురించి మీరు అప్పు తీసుకున్న ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తాను అలా ఎవరు చెప్పారు కానీ నేను ఓపెన్ గా చెప్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళ లైఫ్ దీంతో మంచిగా అయిపోతుంది కదా అసలు ఇక్కడ నుంచి అంది ఇప్పుడు చూడండి వీళ్ళు ఎన్ని ఇయర్స్ గా సఫర్ అయిన ఆమె ఈ వన్ మంత్ లో ఆమె రిజల్ట్ రావడం ఏంది సో అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ రిలేటివ్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని చేయించింది ఆమె రెమెడీ డబ్బులు లేదు ఆమె దగ్గర కానీ బాగా అయిపోయారు ఇల్లు కొడుకునే అంతే కదా చాలా మంచిదే ఇప్పుడు ఎవరైనా అప్పు తీసుకుని చేయడం చెప్పరు కానీ నేను ఎందుకు చాలా సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ మాట అంటాను అందరికీ అలా అనను వాళ్ళ ఇష్టం అది వాళ్ళు పూజ చేయించుకోవాలన్నా వాళ్ళ ఇష్టం భగవంతుడు ఈ రోజు చేయించుకోమని ఇచ్చాడంటే చేయించుకోని అయితే గానీ వాళ్ళకి ఆ నమ్మకం ఉంది అంటే ఎందుకంటే కొంతమందికి చాలా ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ మాట అంటాను నేను వాళ్ళు అప్పట్లో బాగా అయిపోతారు కదా అట్లా ఒక్క